俄罗斯大力士当场暴怒，一言不合掀翻桌子就要开打。上台之后更是玩命进攻，险些打死对手。他和对手到底有什么仇，有什么怨？俄罗斯的猛男是一个职业相扑选手，日常的体重保持在二百四十公斤以上。日常的比赛光是靠体型就可以轻松碾碎对手，而对手则是来自乌克兰的拳王马克托尔。此人天不怕地不怕，天生就是一个爱惹事的主。而这一次，他真的惹错了人。好，观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场，呃，我估计啊，可能会打出性命的一场裸拳大战。相信比赛开始，双方的冲突现场，观众朋友也看到了，那真是一言不合掀翻桌子就要开干了。我们注意看，这个满脸大胡子的红方选手便是乌克兰拳王马克托尔，而这个蓝方的大块头便是俄罗斯的大力士相扑职业选手丹尼斯。哎，这边双方的比赛已经开始，呃，体型差距还是比较明显的，差了一百多公斤。好，两个人的交手，哦，一把推开。不愧是相扑选手啊，呃，相扑比赛有些观众朋友应该是有了解的啊，赛制规则就是推来推去，把对手推出圈所以说对丹尼斯来讲呢，他比较擅长推人。哎，这边突发情况，我们看丹尼斯的右手在转来转去，应该是出现了点小问题，我、哦、该不会是骨折了吧？应该不会啊，这么大大块头，呃，以前是经常打这个相扑比赛，应该不会啊。好，没有问题，比赛继续。刚刚呃，场上也是来了一个医生啊，来检查了一下，说是没什么事儿，可能是错位了。这个乌克兰拳王的出拳方式很特别啊，他不只是把拳都抡出去啊，是把整个人都抡出去。哎，本是同根生啊，相煎何太急呢？正因为现在的俄乌大战啊，导致现在俄罗斯和乌克兰的民众之间啊，也充满了仇恨。今天这场比赛就是很好的例子。好，比到角落，丹尼斯疯狂的摆拳，哇，这是一次独秒。如果裁判不出手的话，恐怕比赛就要结束了。这实在是没办法，在绝对的力量面前啊，这个任何技巧、任何什么技术拳法，那都是没有用的。好，又一次丹尼斯疯狂的摆拳，倒了，两次独秒。如果说让这个马克托尔打一些普通人还行啊，但是今天啊，这个丹尼斯呢，他是一个相扑选手，呃，运动能力是很强的。而且你看他啊，胸毛和后背上都是毛啊，这种人一看就不好惹。哎，这边第一回合比赛结束，中场稍作休息，没有悬念，俄罗斯的大力士拿下了第一回合。啊、呃，但是有一点有点特别，就是丹尼斯平日里的相扑比赛啊，就是几秒或者几十秒就结束了。所以说今天的比赛三个回合，对于他的体能也是一个非常大的考验，我比较担心这一点。好，这边双方第二回合比赛继续。我们注意看，这个大块头是俄罗斯的大力士丹尼斯，而这个大胡子啊，乌克兰的拳王马克托尔。其实这个乌克兰的拳王已经挺猛了啊，他最起码呢是敢冲啊，敢打啊，并不是一味的逃跑。好，坏了，坏了。又被按到了角落，一顿乱锤，哇，这谁受得了啊？就怕把泰森安排在这个丹尼斯的面前，我估计也不好打呀，因为体型差的实在是太多了。好，够爷们儿，还敢继续干？危险，危险！背靠龙王，如果不跑，刚刚又危险了。哦，一拳打翻，这是一个勾拳。我们看乌克兰的拳王马克托尔还能站起来打吗？我觉得恐怕他要认输了。
。哎，看情况，还不认输，还想打？哇，战斗民族难道都这么拼命，都这么玩吗？而且反倒打得更凶了。哎，这是第三次被击倒了。按照正常的比赛规则的话，单次被击倒，在一个回合之内啊，就应该结束比赛了。但是今天双方是一场切磋比赛，所以说呢，这个规则也没有那么严格，就是打到服为止。还不服？还不服？哈哈哇，战斗民族！好，比赛继续。哦、俄罗斯的大力士丹尼斯也不惯着，双方的拼拳。哦，跳起来打。这场比赛如果说拖到后期，拖到第三个回合，还别说呀，还真有机会。因为我们注意看，丹尼斯美俄罗斯大力士啊，已经是有些累了啊。马克托尔牙套也飞出去了，大喘着粗气。这是今天他第啊、呃、第二回合第四次被读秒。最后的时间，丹尼斯看情况也不打算上了。好，第二回合比赛结束，观众朋友们，精不精彩？好不好看？哎，但这边受伤情况，哎，刚刚是闻了一下，这个东西叫秀岩。呃，这个东西闻完之后啊，整个人会瞬间兴奋。哎，这边也玩了一下。好，第三回合比赛继续，这也是今天双方的最后一个回合了。好，乌克兰拳王马克托尔背水一战，结果反被按到龙边，丹尼斯疯狂的锤击，伸着边打边看向裁判，让裁判读秒。哎，这边。又一次夺秒，送给了乌克兰的拳王马克托尔。还要打吗？这已经是他今天好像是第七次，不是第八次被夺秒了。这在拳击擂台当中啊，史无前例呀、啊！好，比赛继续。嗯、又倒了，这一次他还能站起来吗？这是打不死的小强啊！这是，很顽强。不论怎么说吧，我的确是很佩服他啊！这真是一个纯爷们儿。还要打？比赛结束，裁判的选择是明智的。如果再打的话。也是无用的挣扎。好，这场比赛结束了，让我们恭喜俄罗斯的大力士丹尼斯，呃，非常的给力。那同时，非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。